为何要抵抗我？我不会再借我的身体给你使用了。若不是我有复生之力，你我早就命丧东海，死在那神雷的火焰之中了呀！救出少主，怎会有如今的光景？少主年幼体弱多病，是我以三百年心头血喂养少主，才终将你的顽疾驱除啊！少主，属下知道，我的心头血性味重，但你只有喝下它，身体才会好起来。日后才可以打开虚天渊，救出你父亲。真的能救出我父亲吗？真的让沈离嫁去仙界，便无人看守虚天渊，这更有利于我们行事啊！可少主啊，少主，你为何要故意被他所伤，帮他逃婚呢
，被赤羽枪所伤，哪儿那么容易好？收着吧。少主啊，少主，你当真被儿女私情迷了眼睛吗？你我相依为命这么多年，咱们的千年大计就要毁于神离的手上吗？我跟你说过，神离不能同。<笑>你的这份仁慈，为什么不在离开王都的时候用上呢？我清楚的记得，有一个将军想要把你从傀儡的手中救出来，是你用剑杀了他，还有你最亲密的战友。别说了，我偏要说。别说了。你若忘了，我跟你说，别说了，我跟你说，别说了。教你的，你都忘了。你是什么人？你也都忘了吗？林村和王爷都看
错你了。现在不是做选择的时候，你一出生，命运就帮你做了选择。你身上流着谁的血，你改变不了。你的刀刃早就注定了指向何方。再找其他的了。今日灵界的莫方将 军， 是否已经死 了？ 既然已经对灵界动 手， 那便停不下来。怎离他？我说过了，沈离是我的原则，他不懂。少主，这可由不得你。你都想起来了吧？你又是如何欺骗沈离的？这么多事，你都做了，你都瞒了。
好吧，少主。既然你如此执迷不悟，既然你已经失去了本心，那你这一去我就活的身体，就不如彻底的为我所用吧。长时间没出来，只用这一个阵法困着这个碧苍王。我要是贸然前去，会不会？我让你去你就去，哪儿那么多废话呀？我要耽误了大人的事，你我吃不了兜着走。去，去呀！他们要练什么，你就主动催化催化，给他们就好了。有什么不能招的？这个法阵每天这么取你的血，你不嫌痛我都看恶心了。你看看我。堂堂北海三皇子北小言，我连内丹都给他们了，不照样活得好好的吗？知道与我一同命难的人不开心，我便安心了。碧藏我神力，今天你能听见啊？嗓子也是好的。你好不容易有这么美丽开头的一天，你说话就不能悠着点儿？这种鬼地方。怎么开头也都不会美丽的。我倒是希望，我日日皆是无感全失。今日无感恢复其三，触感便在其中。那你可得忍住啊！我可不想等会儿法阵启动的时候听见你惨叫，我会害怕的。哎呀，自你们那日海上一战，已经三个月了。若是在人间还好，此处若是在仙界或是灵界，外面只怕早已沧海桑田。身上这些被天道力量所反噬的伤，我们根本就治不了
只能就近将你带回东海龙宫。三个月了，整整三个月了，你可吓死我们了！是啊，找到了吗？找到了。在神君昏迷的这三个月里。小王差遣了无数解冻的虾兵蟹将，终于在海底的一处寻到了那残枪的遗迹。经过灵界军士鉴定，那确实是碧苍王生前所持之枪。他们还想要回去，我是费尽口舌、苦口婆心，终于给您留下来了，就在此处。界的人怕是以为你已经战死了吧？不知灵尊的伤势恢复的如何？都城恢复秩序没有？肉芽和絮絮会不会哭？还有天外天的神君会不会也有几分感慨？失了些许淡然。心之身上的背负太多，他不能失去那份淡然。便是三界皆悲，他也不能有一分动容。这是神明应有的态度。当初那半毒，那半壁，可终究还是躲避不过。早知有今日，当初就应该对顺利好一点，更好一点。至少护得他不会受那么重的伤，哪怕让这茫茫三界孤尽诸神，浩渺天道。如今，三界确实也都知晓了，只可惜他听不到了。就连堂堂碧苍王都不知道自己是怎么被绑进来的，也不知道这是哪里。极寒玄铁来锁你，唯有此物才能抑制你体内的火灼之气。都怪你，把这弄得这么深。更麻烦的是你的五感，还有声带
，每天皆有几感莫名消失，要么今日无法事物，要么明日听不见任何声响，说不出话，要么就像今天这样，消失两感，出现三感，每天皆在变化，太刺激了。真是烦不胜烦。不过左右都是身处于牢笼之中，无感于我而言早已经不重要了。我都已经习惯了。难道你不是吗？在这没有法力，寸步难行。有时阵法启动时，我甚至庆幸自己时不时消失一下的触感。越是竭尽所能的折磨我，我越是毫无所感，心里还生出一股优越感来复生之名，时而驱策你的复生之力。来人的路上，听闻王爷最近不敢唱诗。今日看来，虽双眼无法视，听觉却恢复了呀。东海一战，他们也算是损失惨重。出去为非作歹，此时若能与仙界联系，哪怕仙界的兵灾不管用，连族将士拿了他们那些通天的法器，战力至少能提高十倍。
，那就别怪我不客气了。三皇子莫要害怕，你和他不一样，你对我们知无不言，言无不尽，我们不会亏待你的。好好好。如初。